നമസ്കാരം കൂട്ടുകാരെ സജി ക്രിയേഷൻസിൻ്റെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ആദ്യമേ തന്നെ എല്ലാ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളോടും നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് കാരണം ഇന്ന് നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് അയ്യായിരം ലൈക്ക് തെളിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ സഹകരണം വീണ്ടും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അയ്യായിരം ലൈക്ക് തികഞ്ഞതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇന്ന് നല്ലൊരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഒട്ടുമിക്ക സുഹൃത്തുക്കളും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് വോയിസ് ചേഞ്ചർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വോയിസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുവാനും മറ്റ് സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് വിശ്വസ് അയക്കുവാനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിലോ അതൊക്കെ ഒരു തമാശ രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റി നിങ്ങൾക്ക് വോയിസ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് അയക്കുവാനൊക്കെ സാധിക്കും ഇന്ന് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഈ ഒരു വോയിസ് ചേഞ്ചർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് നിരവധി പ്രയോജനങ്ങളുണ്ട് കുറച്ച് ദിവസം മുൻപായിട്ട് ഞാനൊരു വോയിസ് ചേഞ്ചർ ആപ്ലിക്കേഷൻ പരിചയപ്പെടുത്തിയിരുന്നു അതിൽ ഒത്തിരി സുഹൃത്തുക്കൾ അത് അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുള്ള അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുകയുണ്ടായി ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഈ ഒരു വോയിസ് ചേഞ്ചർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വോയിസ് പല രീതിയിലേക്ക് മാറ്റാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചിത്രം അതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ചിത്രം കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് ആ ഒരു ചിത്രത്തിന് വോയിസ് നൽകിയതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന വേഡുകളെ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വോയിസ് ആക്കി നൽകുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്ന വോയിസിനെ നിങ്ങൾക്ക് റിംഗ് ട്യൂൺ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ട്യൂൺ ആയിട്ടൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ഗ്യാലറി നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു വോയിസിനെ നിങ്ങൾക്ക് എടുത്ത് വോയിസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനും ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴിയായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ നിരവധി സുഹൃത്തുക്കൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ തന്നെയാണ് ഞാനിന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോയുടെ വിവരണത്തോടെ വയ്ക്കുന്ന ലിങ്കിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പ്രവർത്തനം എങ്ങനെയാണെന്ന് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തരത്തിലൊരു ഇൻ്റർഫേസ് ആയിരിക്കും ഓപ്പണായി ലഭിക്കുക ഇവിടെ മൈക്കിൻ്റെ ഒരു ഐക്കൺ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ജസ്റ്റ് ഇതിന് പുറത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പെർമിഷൻ ചോദിക്കും പെർമിഷൻ അലോ നൽകുക അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ എന്താണോ സംസാരിക്കുന്നത് ആ ഒരു വോയിസ് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ റെക്കോർഡിംഗ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങും ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക തുടർന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കേണ്ടത് എന്താണോ അത് സംസാരിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും ആ ഐക്കണ് പുറത്തായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തരത്തിലൊരു ഇൻ്റർഫേസിലേക്ക് മാറിയതായിട്ട് കാണാം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി സൗണ്ടുകൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സൗണ്ടിലേക്കാണോ മാറ്റാനുള്ളത് ആ ഒരു സൗണ്ടിന് സൈഡിലായിട്ട് കാണുന്ന പ്ലേ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നോർമൽ എന്നുള്ളതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നാം റെക്കോർഡ് ചെയ്ത ആ ഒരു നോർമൽ സൗണ്ട് നമുക്ക് കേൾക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും പെർമിഷൻ അലോ നൽകുക അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ എന്താണ് സംസാരിക്കുന്നത് തുടർന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി സൗണ്ടുകൾ ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സൗണ്ടാണ് ആവശ്യം അത് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വോയിസ് നിങ്ങളുടെ റിംഗ് ട്യൂൺ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു വോയിസ് നാം പ്ലേ ചെയ്തതിന് സൈഡിലായിട്ട് മൂന്ന് ഡോട്ട് പോർഷൻ കാണാം അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക തുടർന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വോയിസ് ഷെയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഷെയർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വാട്സപ്പിലൂടെ ഇതര മെസ്സഞ്ചർ ആപ്ലിക്കേഷനിലൂടെ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും മൂന്ന് മാ ടിക്ക് മാർക്കിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സേവ് റെക്കോർഡിംഗ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ നാം റെക്കോർഡ് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വോയിസ് നിങ്ങൾക്ക് സേവ് ചെയ്തെടുക്കാം അതായത് നിങ്ങൾ ചേഞ്ച് ചെയ്ത വോയിസോട് കൂടി തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സേവ് ചെയ്തെടുക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ക്രിയേറ്റ് ഇമേജ് വിത്ത് സൗണ്ട് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്കുണ്ട് ഈ ഒരു ക്രിയേറ്റ് ഇമേജ് വിത്ത് സൗണ്ട് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഗ്യാലറി നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ഇമേജ് നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് ആ ഒരു ഇമേജിലേക്ക് ഈ ഒരു വോയിസിനെ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മറ്റു
ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്രിയേറ്റ് വോയിസ് ഫ്രം ടെക്സ്റ്റ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്താണോ ടൈപ്പ് ചെയ്യാനുള്ളത് അത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ സജ് ക്രിയേഷൻസ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാണ് തുടർന്ന് ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ആൻഡ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഓക്കെ തുടർന്ന് നമുക്ക് പ്ലേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു വോയിസ് കേൾക്കുവാനുണ്ട് നാം എന്താണ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അത് നമുക്കിവിടെ കേൾക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇപ്പോൾ നോക്കാം സജി ക്രിയേഷൻസ് ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ആൻഡ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ എന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് തുടർന്ന് ഓക്കെ കൊടുത്തു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ലോഡിങ് ആവും ലോഡിങ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള വോയിസ് എന്താണെന്ന് കേൾക്കാം ഓക്കെ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ തന്നെ ആ ഒരു വേഡ് ആ നാം ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത വേഡ് ഇവിടെ വായിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ലാംഗ്വേജ് സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സൈഡിൽ കാണുന്ന ഇടത് സൈഡ് കാണുന്ന മൂന്ന് ലാൻഡ് പോർഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക തുടർന്ന് സെറ്റിംഗ്സ് എടുക്കുക സെറ്റിംഗ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ടെക്സ്റ്റ് ടു സ്പീക്ക് ലാംഗ്വേജ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി ലാംഗ്വേജുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് തമിഴ് ഹിന്ദി അങ്ങനെ തുടങ്ങുന്ന ഒത്തിരി ലാംഗ്വേജുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളിപ്പോൾ തമിഴ് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു സ്ലാങ്ങിന് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം വരും എന്നാൽ ഇംഗ്ലീഷ് നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ച് പറഞ്ഞു തരും നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ യു സിസ്റ്റം ലാംഗ്വേജ് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് ആസ്ട്രേലിയ അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഇന്ത്യ ഒക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിവിധ വിവിധ ലാംഗ്വേജുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വിവിധ ലാംഗ്വേജുകൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്ലാങ്ങിന് ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്തിയെടുക്കാനും സാധിക്കും അത് നിങ്ങൾ തന്നെ മാറ്റം വരുത്തി ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം കാരണം വീഡിയോയുടെ ലെന്ത് കൂടുതൽ ആകും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഫുള്ളായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് കാണിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അത് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ നാം ഇപ്പോൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ലെറ്റർ നമുക്കിവിടെ വായിച്ചു പറഞ്ഞു തരികയാണ് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കിനി ആ ഒരു ലെറ്റർ നമുക്ക് അതായത് ആ ഒരു വോയിസ് നമുക്ക് വോയിസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം വോയിസ് നമുക്കിവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും പിന്നെ നമുക്ക് മറ്റു ആപ്ലിക്കേഷനിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നമുക്ക് റിവേൽസ് മോഡ് ഇവിടെ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് നാം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു വോയിസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് റിവേൽസ് രീതിയിലേക്ക് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ വായിച്ചു പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും അതിന് ബാക്ക് വേഡ്സ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റിവേൽസ് രീതിയിലേക്ക് കേൾക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും തുടർന്ന് നമുക്ക് സൈഡിലായിട്ടുള്ള മൂന്ന് ഡോട്ട് പോർഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഷെയർ ചെയ്യാനോ സേവ് ചെയ്യാനോ അതുപോലെ തന്നെ ഇമേജ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനോ അതുപോലെ തന്നെ റിംഗ് ടൂൺ സെറ്റ് ചെയ്യാനും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ടൂൺ സെറ്റ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും ഇനി ഈ ആപ്ലിക്കേഷനിലുള്ള മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മൂ മുകളിൽ കാണുന്ന മൂന്ന് ഡോട്ട് പോർഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇമ്പോർട്ട് പ്രീ റെക്കോർഡഡ് സൗണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാം ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക തുടർന്ന് മൈ ഡിവൈസ് എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഡിവൈസിൽ നാം സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സൗണ്ടിനെ നമുക്ക് വോയിസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് അതായത് നമ്മുടെ ഗ്യാലറിയിൽ നാം സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വോയിസിനെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് വോയിസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഗ്യാലറിയിൽ നിന്നൊരു ആഡിയോ ഞാനിവിടെ ചൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ആ ഒരു ആഡിയോ ഇവിടെ ലോഡിംഗ് ആയി വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് തുടർന്ന് ആ വോയിസ് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ലോഡിംഗ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞു നമുക്കിനി നോർമൽ വോയിസ് ആദ്യം കേൾക്കാം ഓക്കെ നമുക്കിനി വോയിസ് ചേഞ്ചിലേക്ക് മാറ്റാം ഞാനിപ്പോൾ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡിംഗ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് വളരെ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വോയിസ് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല വളരെ പെർഫെക്ഷൻ ഉള്ളൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ തന്നെയാണിത് നിങ്ങൾക്ക് ഏറെ പ്രയോജനകരമാവുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ തന്നെയാണിത് നിങ്ങളിത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങളിതിൻ്റെ ഫ്യൂച്ചർ ഉപയോഗിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും നിങ്ങളൊരു വോയിസ് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഗ്യാലറിയിൽ നിന്നൊരു വോയിസ് എടുത്ത് ചേഞ്ച് ചെയ്യുക ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യുവാനും അതുപോല